بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ہیلتھ ایکسپرٹ کے ساتھ میں ہوں محمد منصور ممتاز اور ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گے ہیلتھ ایکسپرٹ کی حیثیت سے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد بھٹی صاحب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد بھٹی صاحب گریجویٹ ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے اور آپ نے ایم فل کیا ہے ڈائگنوسٹکس میں اور ہیلتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ منہاج یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنی فرائض سار انجام دے رہے ہیں آپ صدر ہیں پاکستان اورینٹل سوسائٹی فار ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور سی او ہیں پاکستان اورینٹل میڈیکل انسٹیٹیوٹ لاہور سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں جناب بہت شکریہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب بھائی منصور صاحب لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ صحت کیا چیز ہے ڈبلو ایچ او اس کے بارے میں کیا کہتا ہے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ بیماری کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ڈبلو ایچ او کیا کرتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں جناب بہت شکریہ صورت حال یہ ہے کہ جب ہم صحت کی بات ہم کرتے ہیں تو صحت کے بارے میں جو پیمانہ جو طے کیا ہے ڈبلو ایچ او نے اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے بدن کے اندر کچھ ایسی علامات پیدا ہو جائیں جو ہمیں نارمل سے اب نارمل کی طرف لے جائیں جو ہمارے اب نارمل سائنڈ اینڈ سمٹمز ہیں اگر وہ آنا شروع ہو جائیں اور وہ ریپیٹڈلی آ رہے ہوں یا پھر ان میں ریکورنسی پائی جا رہی ہو اور وہ شدت بھی اختیار کر رہے ہوں ہمارے جسم کی جو قوت مدافعت جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں یا ہمارے جسم کی اپنی ایک وائٹل جو فورس ہے یا ہمارے جسم کی ایک انرجیٹک فورس جو ہے جس نے بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے جب کبھی وہ کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر علامات اپنا اظہار لیتی ہیں ایسی کیفیت کو ہی ہم بیماری کہتے ہیں پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ علامات ہم خود آبزرو کرتے ہیں یا مالج ہی جو ہے وہ اس کو نوٹ کرتا ہے اور پھر ہمیں تشخیص کرتا ہے کہ بھی آپ کو بیماری ہے جی علامات کی کیفیت علامات کا اظہار تو مختلف طریقے سے ہے اور اس میں علامات جب پیدا ہوتی ہیں کچھ ایسی علامات ہیں جو مریض خود سے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے اور ان کو تو ہم کہتے ہیں سمٹمس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کچھ ایسی علامات ہیں جو ہمیں خود سے نظر آ رہی ہوتی ہیں یا اٹینڈنٹ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے مثلا مریض کا چلنا اس کا بیٹھنا اس کا لڑکھڑانا یہ وہ یہ وہ والے سائنس ہیں جو ہم خود دیکھتے ہیں سائنس جو ہے وہ مالس نوٹ کرتا ہے سمٹمس جو ہے وہ مریض خود بتاتا ہے ٹھیک ہے سمٹمس کا تعلق کیونکہ اس کے احساسات کے ساتھ ہے جو وہ فیل کر رہا ہوتا ہے ان کو وہ اپنے لفظوں میں ایکسپریس کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کی بنیاد پر اب سائن اینڈ سمٹمس کی بنیاد پر پھر اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اسے کسی ڈائگنوسٹک پروسیجر میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پھر تشخیص کا مرحلہ مکمل کرتا ہے اس کے پاس لیکن وہ تو اس کے بعد کہنا کہ جس کا تشخیص ہو جاتی کوئی بیماری ہے تشخیص کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں بیماری کی بیماری کی مختلف وجوہات ہیں پہلی اس میں صورت حال ایسی ہے کہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جو جسم کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں وہ اندرونی ہیں ٹھیک ہے ان تمام تر وجوہات کے لیے ہمارے پاس جیسے سب سے پہلے ایک ہیریڈیٹی ہے وراثت کہہ سکتے تو وراثت میں ہمیں کچھ بیماریاں ملتی ہیں یہ اندرونی وجوہات میں ہم اسے سب سے زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی موروسی طور پہ بیماری آ رہی ہوتی ہے جیسے ہیموفیلیا ہے جیسے تھیلیسیمیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک دوسری اندرونی وجہ ہے جسے ہم میٹابولک ڈس آڈر کہتے ہیں ہمارا جسم ہم جو کچھ روزانہ کھاتے پیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں ہضم ہوتا ہے ہضم ہو کے ہمارے جسم کا جزو بدن بنتا ہے نتیجے میں انرجی حاصل ہوتی ہے اور کچھ ویسٹ پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے اچھا آپ نے دو بیماریوں کا ذکر کیا ہے کہ جینیٹکس پرابلمس یہ دو ہی ہو سکتی ہیں یہ اس سے زیادہ بھی ہیں ٹھیک ہے زیادہ بھی ہیں یہ تو ایک ایگزامپل کے طور پر ذکر کیا ہے جہاں ان شاء اللہ جب بیماریوں پر بحث کریں گے تو ضرور اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ان سب چیزوں کو ان ہم تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں جو ہمارے جو لوگ ہیں جو مریض ہیں تاکہ ان کو پوری طرح سے پراپر ان کو معلومات ملے آگاہی ہو سکے ٹھیک ہے تو اسی طرح دوسرا ایک ڈس آڈر جسے میں عرض کر رہا تھا کہ میٹابولک ڈس آڈر ہے جیسے شوگر ہے شوگر ایک میٹابولک ڈس آڈر ہے اسی طرح جو ہے وہ یورک ایسڈ کی پیدائش جسم کے اندر اور پھر جوڑوں میں تبدیلیاں اور جوڑوں کے درد اور امراض پٹھوں کے مختلف امراض جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں یورک ایسڈ سے ریلیٹڈ یہ بھی ایک میٹابولک ڈس آڈر ہے تیسرا ایک ڈس آڈر ہے جسے ہم کہتے ہیں نیو پلازمک ڈس آڈر اس نیو پلازمک ڈس آڈر میں جیسے کینسر اس کی ایک ایگزامپل ہے ہم عام طور پر اسے ہم کینسر سے بتاتے بھی ہیں کینسر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے جسم میں مختلف خلیات جو ٹوٹتے ہیں ہر خلیے کی ایک لائف ہے اس لائف کے بعد اس نے ضائع ہونا ہے اور اس کی جگہ نئے خلیے نے ریپلیس ہونا ہے اب جب ری موڈیولنگ اسے ہم ری موڈیولنگ یا پھر بعض حالات میں ری جنریشن کے پروسیس سے جب ہمارا خلیہ گزرتا ہے تو ایسی صورت میں خلیہ اپنی مقررہ حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی اب
اب جیسے کڈنی جو گردے کی ساخت ہے وہ ہمارے دل والے مسخلیے کی ساخت کی طرح نہیں ہے لیکن جو پلیٹلیٹس کی کمی ہے یہ پلیٹلیٹس کیونکہ ہمارے بدن خون کے اندر موجود ہیں یہ بھی سیل ہی ہے نا بالکل یہ سیل ہے خلیہ ہے جو ہمارے ہماری ڈیفینس لائن کو ایکٹیو کرتا ہے ہماری قوت مدافعت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ریجنریشن کے پروسس میں اس کو مینٹین کرتا ہے گروتھ کو بناتا ہے اور جو زخموں کو مندمل کرنے میں مدد دے رہا ہوتا ہے اور پلیٹلیٹس کی کمی سے بہت سے امراض لاحق ہوتے ہیں اور پلیٹلیٹس کافی اہمیت کا حامل ہے ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ کہتے ہیں کسی دن ڈیٹیل کے ساتھ پلیٹلیٹس کو بھی جو ہے نا اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ بھی آپ جو ہے نا اپنے علم سے جو ہے نا وہ ہمیں نوازیں تو اب یہ بتا دیں کہ بھی جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہی سیل کی توڑ پھوڑ جو ہوتی ہے جس کی ویسے باڈی میں بیماری پیدا ہوتی ہے اور اس کی جی ان کو ہم کہتے ہیں نیو پلازمک چینجنگ تو یہ کینسر ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کینسر کے ساتھ جب جسم کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہ چوتھی وجہ ہے اگر جسم میں امیونٹی کا لیول کم ہو جائے قوت مدافعت کم ہو جائے تو ایسی صورت بھی مختلف بیماریاں جو ہے وہ ہم پر حملہ کرتی رہتی ہیں قدرت نے ہمیں یہ ایک پیمانہ ایسا دیا ہوا ہے جو ہمیں ہر وقت باخبر رکھتا ہے اور یہ ہمارا سب سے بہترین گارڈ ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ کام جو جسم میں کر رہا ہوتا ہے قوت مدافعت کے لیے ایکٹیو جو آرگن ہمارا ہے وہ ہے تلی 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 جو ہے وہ سب سے بہترین سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے ہمارے جسم میں یہ ہمارے جسم کا ڈیفرنٹ جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں یہ ان کا گریو یارڈ بھی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ اس کا قبرستان ہے جیسے ہمارے سفید خلیے ٹوٹتے ہیں ہمارے سورخ خلیے ٹوٹتے ہیں ان کے جو ویسٹ پروڈکٹ آتی ہے یہ جس مسئلہ کے طور پر میرے سارے بدن کے اندر ٹیشوز کے اندر جہاں کہیں بھی ان کی توڑ پھڑ ہوتی ہے یا جب اپنی لائف کو پورا کرتے ہیں جسے ہم طبعی زندگی کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں یا کسی بھی حالات سے جب یہ توڑ پھڑ کا شکار ہوتے ہیں کسی بیماری کے نتیجے میں یا کسی ایسی دوا کے نتیجے میں یا کسی حالات کے نتیجے میں توڑ پھڑ کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ان کو وہاں سے کلیکٹ کرتا ہے وہ ایک خاص نظام ہے جسے ہم کہتے ہیں لمفاوی نظام یہ لمفیٹک سسٹم ہے لمفیٹک سسٹم جو ہماری سسٹم جو ہے ہماری تمام تر وریدیں جتنی جسم کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کی ایک نالی لگائی ہوئی ہے اور اس کے اندر سویپنگ گلینڈز ہوتے ہیں یہ سویپ کرتے رہتے ہیں ان ویس پروڈکٹ کو ان ٹاکسنز کو کلیکٹ کرتے ہیں چینل میں لے کر آتے ہیں پھر اس کے اندر اللہ نے غدود لگائے ہوئے ہیں جیسے فار ایگزامپل ہمارا یہ ٹونسل ہے اس ٹونسل میں جو خون کی نالیاں دماغ کی طرف جا رہی ہیں وہ اسی ٹونسل میں سے گزر کر جا رہی ہوتی ہیں تو یہ وہاں ان کو شنٹنگ کرتا رہتا ہے ان کی صفائی کرتا رہتا ہے اور جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے اس بلڈ کے اندر اس کو وہ دماغ تک نہیں پہنچنے دیتا آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب کبھی بھی یہ ٹونسل پھول جاتے ہیں تو گلے میں اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہاتھ پر جب کبھی زخم ہو جاتا ہے تو ہمیں بغل کے اندر ایک گلٹی کا ہمیں محسوس ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں پہ جو کوئی انفیکشن آئی ہے وہ اندر ہمارے پورے سسٹم میں شامل نہ ہو بلکہ یہ بغل کے اندر جو ایک لمفاوی غدوت لگا ہوا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں یہ لمفاوی نظام ہے اس طرح اگر پاؤں پہ ٹانگ پہ کہیں چوٹ لگ جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ کنجران کے اندر جو نچلے حصے میں یہاں غدود بن جاتے ہیں پھول جاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کا کام بھی فلٹر کرنا ہے ہمارے بلڈ کو یہ ہمارے جسم میں سے پورے جسم میں سے خون کو فلٹر کرتے رہتے ہیں نکالنے کے بعد لمفیٹک سسٹم ونس سسٹم میں داخل کرتا ہے یہ ونس سسٹم سے سپلین تک لے جاتی ہے تلی اس پر جا کر اپنے دوبارہ سپلین اسے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سارا کا سارا لمفو سائٹس جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں تلی تم فال کردار ادا کر رہی ہے کہ ہمارے جسم سے بیماری کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے تو تلی جو ہے وہ کس طریقے سے تندرست اس کو رکھا جا سکتا ہے تاکہ اس کے فال میں جو ہے وہ کمی نہ آئے اور وہ جسم کو تندرست رکھنے میں جو ہے معاون کردار ادا کرتی رہے دیکھیں تلی ہمارے جسم میں سپلین ہمارے جسم میں انتہائی اہم اہمیت کی حامل ہے جب ہمارے جسم میں میٹابولک ڈس آڈرس کے نتیجے میں یا ویسٹ پروڈکٹ جب زیادہ ایکسیس پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو ان تمام تر فاضل مرکبات کو جسم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں کچھ ایکسکریٹری آرگن لگائے ہیں جو نظام اخراج کو بہتر بناتے ہیں یہ بنیادی طور پر چار بڑے اعضاء ہیں ان میں جیسے آنتے ہیں اس میں ہم اپنے پخانے کے ذریعے سے اور اس میں ہمارا ٹیور جو ہے وہ بائل پیدا کرتا ہے اور وہ ہمارے فوڈ کنٹینٹ کے اندر جتنی مٹیریل رکھا ہوتا ہے اسے نیوٹرلائز کرتا ہے سٹولس اسے ہم خارج کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہم یورن کے ذریعے سے ہمارے گردے اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں یورن کے ذریعے سے ہم اپنی ویسٹ پروڈکٹ خارج کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے خون اور جسم کے اندر میٹابولزم کے دوران ہماری کچھ گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں وہ
और ये ओल्ड डॉक्यूमेंट जो ओल्ड टेक्स्ट है वो रिकमेंड करता है कि अगर जिनके हमने रीनल डायलिसिस पे डाला हुआ है या जिनके किडनी फेल हो रहे होते हैं अगर इन लोगों को पसीना लाने वाली अद्वियात दिवाई दी जाए और इनका पसीना बराबर आना शुरू हो जाए तो इनका यूरिया का लेवल कम हो जाता है और अगर हम पसीने की कंपोजिशन को चेक करें तो उसके अंदर हमें यूरिया मिलता है अब तिली को बेहतर बनाने के लिए एक तो हमारे ये चार ऑर्गन सेहतमंद होने चाहिए पहली बात है दूसरी बात यह है कि हमें अपनी खुराक को अपने आप को ऐसी गजा में लेनी चाहिए जो हमारे जिसम के अंदर जाकर टॉक्सिन पैदा ना करती हूँ जहरीले मरकबात ज्यादा ना पैदा करती हूँ और तीसरा दर्जा हमारे पास यह है कि हमें अपनी बॉडी को हफ्ते में कम अज कम एक बार डिटॉक्सीफाई करना चाहिए डिटॉक्सीफाई करना चाहिए उसके भी बहुत सारे मेथड्स होंगे बेशुमार मेथड है जो नेचुरल मेथड है जैसे सलाद खाना हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर रहे होते हैं जैसे सुबह की सैर करना और लंबे लंबे सांस लेना खुली हवा में अपनी बॉडी को हम डिटॉक्सीफाई कर रहे होते हैं इसी डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तर होता है और डिटेल्स हम पूरी तरह नहीं इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं इन नए प्रोग्राम में फिर आपको जहमत देंगे और आपको बुलाएंगे और फिर इसी तरह डिटेल गुफ्तु करेंगे प्रोग्राम का इंतहाई मुख्तर वक्त होता है हमारी कोशिश होगी कि हम रिक्वेस्ट करें कि अपने प्रोड्यूसर साहब से कि इसको थोड़ा सा दुरानिया बढ़ा दिया जाए ताकि हम अपने टॉपिक को समेट लें और मैं बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि प्रोफेसर मोहम्मद अहमद भट्टी साहब से जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इस प्रोग्राम में आते हैं और तबी हवाले से हमें जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ भी बताते हैं और मशवरा भी देते हैं और किस तरीके से बीमारी से बचने के लिए और सेहतमंद जिसम को काम में लाने के लिए हमें अपने मालूम जो है वो फराम करते हैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है अपने मेज़बान मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए नए टॉपिक के साथ फिर इन शाला हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ पाकिस्तान जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद ख़म नबूत जिंदाबाद अस्सलाम वालेकुम बसमिल वरक प्रोग्राम हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट की हैसियत से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद भट्टी साहब मैं मुख्तर से तारफ करवा दूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद भट्टी साहब का आप ग्रेजुएट हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से और आपने एम किया है डायग्नोस्टिक्स में और आप प्रोफेसर हैं हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में आप सदर हैं पाकिस्तान औरटल सोसाइटी फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप सीईओ हैं पाकिस्तान ओरिएंटल मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर सर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया जब भी हम आपको दावत देते हैं आप तशरीफ़ लाते हैं हमारे पास और हमारे नास्तरी को हेल्थ के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं पिछला टॉपिक था हमारा कि बीमारियाँ और उसकी वजूहत क्या थी अंदरूनी वजूहत जो है वो आपने हमारे नास्तरी को बताई थी आज हम जानना चाहते हैं कि इसकी बिरूनी वजूहत क्या हैं कुदरत ने Uh, हमें कुछ इस तरह की सलाहियतें अल्लाह तबुल्ज़त ने हमें दे रखी हुई हैं कि हमारा बदन जो है वो बैरूनी हालात को फेस करने के लिए मुकाबला करने के लिए नबरद आजमा होने के लिए काफ़ी सलाहियतें अपने पास काफ़ी सलाहियतें रखी हैं ये अल्लाह का खास इंसान पर फजल है शक इसमें कोई शक नहीं है कुदरत ने हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो चीज़ें रखी हैं उनमें से भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बीमारियों को न्यूट्रलाइज करती रहती हैं मिसाल के तौर पर जैसे हरियाली है दरख्त हैं वो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली बहुत जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है इस तरह सूरज की शुआएँ हैं उनमें से डेल्टा रेजिज़ हैं जो इंसान के बदन से टकराती हैं और ये हमारे जिसम पर जो चकनाई चिकनी रतूबत है इसको वटामिन डी में कन्वर्ट करने में मदद फ्राहम करती हैं तो ये कैल्सीफ्रोल को कोली कैल्सीफ्रोल में कन्वर्ट करती हैं तो कुदरत ने वैसे भी हमें बहुत सी हफास्ती लेयर्स हमें दी हैं जो बैरूनी तरफ से भी हैं लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें बैरूनी तरफ से हमें महफूज किया हुआ है मुख्तफ फैक्टर्स अल्लाह रबुल्जत ने खुद से पैदा किए इसी तरह कुछ बैरूनी फैक्टर्स हैं जो हमें बीमार भी करते हैं उनमें से अमूमन जो बड़े हैं उसमें सबसे पहली बैरूनी वजूहत में हम इन्फेक्शन को कंसिडर करते हैं जैसे बैक्टेरिया हैं वायरस हैं ये इंसानी बदन पर हमला आवर होते हैं और अगर हमारे जिसम की कुत मुदाफ़त कमज़ोर हो और उनको कुछ साजगार हालात पैदा हो जाएं तो वो अपनी जिसम हमारे जिसम के अंदर इंसानी बदन के अंदर कुछ टॉक्सन रिलीज़ करते हैं उन टॉक्सन को भी हमारा बदन जो है फिर न्यूट्रलाइज़ करने की भी कोशिश करता रहता है अगर वो पूरी तरह से उसे न्यूट्रलाइज कर दे तो हम अपने आप को सेहतमंद समझते हैं और सेहतमंद हो जाते हैं और अगर ना कर सके तो फिर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो एक तो बैरूनी वजह में आ, हमारे पास जो है वो मुख्तु किस्म की इन्फेक्शन जो क्रिएट होती हैं दूसरा जानवरों का काटना अब ये जो एनिमल बाइट्स हैं 
اب اینیمل جیسے بلی کاٹ لیتی ہے کتا کاٹ لیتا ہے کتا کاٹ لینا بلکہ بہت زیادہ آج کل تو یہ بہت زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں بلکل یہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور اس سے اموات بھی واقع ہو رہی ہیں بلکل ہو رہی ہیں اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر جانور کے کاٹنے کے بعد ہم اپنے جسم کا ڈیفنس لائن ایکٹیو نہیں کرتے مالج تک نہیں پہنچتے یہ دیر کر دیتے ہیں یا ہم اپنی غذا کا اس پرٹیکلر حالات میں اپنا خیال نہیں رکھتے اپنے ووٹ کا خاص خیال نہیں رکھتے تو جسم پر جب زخم ہو جاتا ہے تو ہم نے تو اوپن کر دیا طرح طرح کے بیکٹیریا وائرس جو ہیں وہ ہمارے جسم میں انٹر ہوتے رہیں گے اور ہمیں نقصان پہنچاتے رہیں گے تو جب کبھی بھی کوئی جانور کاٹے اس کے لیے جانور کی پوری معلومات اپنے مالج تک پہنچائیں اور اس کا باقاعدہ جو ہے ہمیں علاج کروانا چاہیے اسے ویکسینیشن لینی چاہیے اور باقی ٹریٹمنٹ بھی لینا چاہیے اچھا پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ ویکسینیشن لینی چاہیے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ کتے کے کاٹنے کے کیا اس کی ویکسینیشن اتنی نایاب ہے کہ بھی عام یہ دستیاب نہیں ہے کہ بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے تو کسی میڈیکل سٹور پر جائے اور وہاں پر بتایا کہ مجھے کتے نے کاٹ دیا مجھے یہ ویکسینیشن دے دی جائے تو کیا یہ اتنی نایاب ہے کہ جو ایک سپیشل ہاسپٹل میں سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہیں ملتی ہے اور سرکاری ہاسپٹل میں یہ بھی ہم نے واقعات کے کہتے ہیں نوٹ کیے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہاں پر ویکسینیشن ہی دستیاب نہیں ہے تو کیوں ہی نہ یہ نایاب ہے اتنی یہ ویکسینیشن میرا خیال کہتا ہے کہ ہمیں جب کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہونے چاہیے نا تو ہمیں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے اور اس کے تحت ہمیں اپنی پبلک کو بھی اس بات کو اویئر کرنا چاہیے اور اگر اس طرح کی کوئی پروڈکٹ ہمیں مارکیٹ میں ضرورت ہو تو اس کو بھی اسیسبلٹی کرنی چاہیے میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کی ضرورت نہیں ہمیں کہ بھی یہ عام دستیاب ہو کتے کے کاٹنے کی ویکسینیشن ایکچولی اس طرح کے پہلے حالات ہی پیدا نہیں ہوئے اور لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑی اور ان کے جو مینوفیکچرر ہیں وہ بھی اس طرح کی کوئی صورتحال مارکیٹ میں موجود نہیں اب کیونکہ ایسی صورتحال پیدا ہو ہمیں اس کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی کو نافذ کرنا چاہیے ویکسین کو اویلیبل کروانا چاہیے اور یہ کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کہ ہماری دسترس سے باہر ہو قوت خرید سے باہر ہو اور اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہاسپٹل سے ہمارا جو جی پی مارکیٹ جی پی جو ہے ڈاکٹر جو گلی محلے میں ڈاکٹر بیٹھا ہے کسی فلٹر کلینک میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جائے اپنی یہ ویکسین کروائے اور اس سے متعلق اگر کسی قسم کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے وہ کرے اپنے زخم کا خاص طور پر خیال رکھے اس کی صفائی پراپر کرے تو اویئرنیس بھی ہونی چاہیے اور اس کے علاج معالجے کے لیے جو ویکسین آنی چاہیے استعمال ہوتی ہے ان کو بھی لوگوں کی دسترس تک آسان بنانا چاہیے ڈاکٹر صاحب میں تو چاہوں گا کہ ویکسینیشن پہ بھی آپ سے ایک پروگرام پورا کیا جائے کہ بھی ویکسینیشن جو ہے نا کس کس بیماریوں کی دستیاب ہے کس کس بیماری کے ویکسینیشن جو ہے وہ بالغ عمر میں اور کم عمری میں جو ہے وہ ہمیں لگوانی چاہیے اچھا صرف یہاں پر مختصر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو آپ نے بتا دی کہ بھی اس کی بیرونی وجوہات یہ ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ کے ذہن کو بیمار کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی باڈی پر جو ہیں وہ دمودار ہوتے ہیں جی بالکل جی ہمارا ذہنی طور پر جسمانی طور پر متاثر ہونا یہ اور بھی وجوہات ہیں جیسے جل جانا اگر ہم برن ہو جاتے ہیں تو جلنے کے بعد بھی اسی طرح مختلف شوائیں ہمارے جسم پر رد عمل ظاہر کرتی ہیں اور ہمارے پاس ایک گیجٹ جسے ہم موبائل کہتے ہیں اس کی شواؤں سے بھی ہم متاثر ہو رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جی بالکل جی اور یہ جو الیکٹرک ہیوی کیبلز ہیں تو الیکٹرک ہیوی کیبلز اسی طرح ایل ای ڈی کا استعمال جو ہے یہ بھی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور اس طرح مختلف شوائیں نکلتی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کو اندر سے اتنا مضبوط اور محفوظ بنایا ہے کہ ہم اس کے خلاف جو ہیں وہ جنگ بھی لڑتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم جو ہیں وہ صحت مند بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایس ہم اپنے معالجین تک جاتے ہیں بعض اوقات ہمارے جو معالجین حضرات ہیں وہ اپنے مریض کو کچھ انسیسری ادویات کا استعمال کرتے ہیں اینٹی بائیوٹک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی بالکل اس میں اینٹی بائیوٹک بھی شامل ہو سکتی ہیں اینٹی بائیوٹکس کے علاوہ اور بھی مثال کے طور پر اگر کسی کو پیٹ درد ہوتی ہے تو پیٹ درد تو شاید اس کے لیونگ سٹائل یا کھانے پینے کے بے ٹائم ہونے کی وجہ سے ہے تو اگر ہم اسے درد کی دوائیاں اگر پیٹ درد کی دوائیاں ہی اسے کثرت کے ساتھ استعمال کروا دیں یا جسم کمر درد ہوتی رہتی ہے تو ہم اسے خود سے کہہ دیں گے یار جب بھی تمہیں درد ہو تم نے بروفین گولی کھا لینی ہے تم نے پیناڈول کی گولی کھا لینی ہے یا اس طرح کی ادویات کا تم نے استعمال کر لینا یہ تو سیلف میڈیکیشن میں آ جاتا ہے تو بعض اوقات ہمارا جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے وہ بھی پوری طرح سے مریض کو معلومات پوری نہیں دے رہا ہوتا اویئرنیس نہیں ہوتی اس اویئرنیس کے نتیجے میں بھی ادویات کے کثرت کے استعمال کی وجہ سے سائیڈ افیکٹس بھی
अवेयरनेस के ऊपर अपने मुख्तु सेशन किए हैं प्रोग्राम्स हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में भी और इसी तरह हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ऐसा सब कुछ हो रहा है लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि मामूली सी अलामतों पर भी या इन्फेक्शन पर भी डॉक्टर से जो है वो एंटीबायोटिक कोई तलब ना करें या हमारा नॉलेज एंटीबायोटिक कोई एडवाइस ना करें तो एंटीबायोटिक का कसरत से बेजा इस्तेमाल जो है वो भी हमें नुकसान पहुँचा उसकी एक वजह यह भी तो है कि भाई हर शख्स ये चाहता है कि भाई मुझे छुट्टी ना करनी पड़े ना मैंने ऑफिस जाना है मैंने कारोबार पर जाना है मैंने जॉब पर जाना है ताकि मुझे छुट्टी ना करनी पड़े मेरी वो वो जो उस दिन की जो इनकम है वो ख़त्म ना हो इसलिए भी ख्वाहिश करते हैं कि वो वॉलेज है उनको ऐसी मेडिसिन दे कि वो फौरी तौर पे वो ठीक हो जाए और अपने दिन भर के जो काम काज हैं वो भी जारी रखें और मॉलेज ये चाहता है कि भी मेरे क्लाइंट जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हों इस वजह से वो हैवी डोज देता है मैक्सीम मेडिसिन देते हैं और एंटीबायोटिक का बेहतरीक इस्तेमाल करते हैं देखिए जी जब इकतियात इंसानियत पर गालिब आ जाएगी तो फिर तो मसाइल बिगड़ेंगे तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा ये हो भी रहा है मार्केट में है इसे हम अनएथिकल प्रैक्टिस में ले जाएंगे और अनएथिकल हमें नहीं होना हमें एथिकल प्रैक्टिस करनी है और ये भी बात और ये भी हम कहते भी हैं कहावत भी है देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, है बिल्कुल और अगर इसी तरह अगर हम बीमार हैं और अपने मालिश से दवा ले लेते हैं एक दो दिन अगर हम रेस्ट कर लेते हैं तो ये कुदरत ने शायद हमारे लिए ऐसे हालात पैदा किए हैं कि मेरे को बीमारी आई है और हम लोग उसके लिए हिफाजत करें डॉक्टर तक जाए दवाई खाएं दो दिन रेस्ट करें और ये तो फिर तवक्ल की बात आ जाती है ना तो फिर आप जैसा तवक्ल तो हर मरीज का नहीं हो सकता नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है इसमें कोई नहीं है देखें एक तो हमारे पास यहां ना हम लोग सेवन यानी पूरे सात दिन ही हम दिन लोग काम करते हैं तो हमारा जो कम अज कम एक दिन छुट्टी का दिन होना चाहिए वो मुझे खुद को भी मैनेज करना चाहिए कि मुकम्मल रेस्ट होना चाहिए मुकम्मल रेस्ट होनी चाहिए फैमिली के साथ होना चाहिए और अपने आप को रिस्टोर करें अपने आप को ट्यून अप करें ट्यून अप करके और फिर अगले वीक की तैयारी करने के बाद अगले वीक में अपने कामों में शामिल हो जाए अब मुसीबत यह है कि हमारे यहाँ छुट्टी का कुछ दिन ही अब नहीं रह गया हमने अपने आप को छुट्टी वाले दिन भी इतना बिजी किया होता है हमारे यहाँ इतवार की छुट्टी होती है और हमने अपनी सारे पूरे हफ्ते की असाइनमेंट घर की असाइनमेंट जो है ना बिल्कुल ऐसा इतवार के दिन वो वो रखी होती है कि इतवार को दिन वो पूरी कर तो हमें बैरूनी वजूहत को और भी मैनेज करना पड़ता है ताकि बीमारियाँ जो हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें और इसी तरह एक और वजह है जिसे हम कहते हैं आइडियोपैथिक वजह आइडियोपैथिक में आइडियोपैथिक और उस आइडियोपैथी में ये होता है कि नामूम वजूहत की बुनियाद पर हम बीमार पड़ रहे होते हैं जिसे तशखीस करना बाजूकात बहुत मुश्किल होता है वो भी है बिल्कुल वो भी है और जब कभी ऐसी अलामत आ रही हों तो उस वक्त अपने आप को बिल्कुल कॉन्शियस करना चाहिए डॉक्टर से खुद से तलब करना चाहिए कि डॉक्टर साहब अगर मेरी बीमारी की आपको समझ नहीं आ रही है या इसका पता नहीं चल रहा देखिए अलामत का जहर होना एक खुदा की नमत है अल्लाह रबुलजत ने हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग दी है कि अलामत जाहिर होती है मिसाल के तौर पर अगर मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं मुझे क्या हो रहा है अब जो पता नहीं क्या हो रहा है ये वो मैलिस कैफियत में उसमें डॉक्टर बेचारा क्या कर सकता है बिल्कुल ठीक है मरीज को क्या फैसिलिटेट करेगा अलामत का जहर होना भी एक नियमत है और जब कभी कभार ऐसा होता है अलामत बाजू का हमारे जिसम में ना आइस बर्ग फिनोमिना में है जैसे आप ये देखें कि एक बर्फ़ की डली जो होती है वो किस जैसे लस्सी के अंदर हो दूध के अंदर हो पड़ी हो तो ऊपर से उसका मामूली सा सिरा नज़र आ रहा होता है लेकिन जब कभी हम उसे हरकत दे के देखते हैं तो डला एक पूरा महसूस होता है हमें बिल्कुल इस तरह बाजू का तलामतें अपने छोटे छोटे सर उठाकर हमें बता रही होती हैं लेकिन जब हम तशखीसी मरहल से मरीज़ को गुजारते हैं या उसको एवेलुएट करते हैं उसकी डायग्नोस्टिक मरहले को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि बीमारी काफ़ी गहराई में है इसलिए अगर बीमारी की समझ ना आ रही हो तो मरीज़ को खुद से भी चाहिए कि वो अपने मॉलेज से कहे कि डॉक्टर साहब मेरे लिए टेस्ट एडवाइस करें ताकि मैं अपने बहुत शुक्रिया मरीज़ को खुद भी चाहिए कि अपने मॉलेज को वो कहे कि भी उनके लिए तशखीस करने के लिए टेस्ट एडवाइस करें ताकि उसकी बीमारी का पता लग सके और ठीक तरीके से इलाज करवा सके आज हमने कोशिश की है कि भी वजूहत जो हैं बीमारी पैदा होने की बिरोनी वजूहत उसको डिस्कस करते हैं वक्त बहुत मुख्तर होता है लेकिन हमारी कोशिश होती है कि इस टॉपिक को समेट लिया जाए इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद ख़त्म नबूत जिंदाबाद